హలో అండి నమస్తే వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ప్రమోది స్టైల్స్ తెలుగు బ్లాగ్స్ మీ హెయిర్ అంతా కూడా షార్ట్గా ఉండి ఎక్కువగా డ్రైగా ఉండి హెయిర్ అంతా కూడా పెరగకపోతే నేను ఈరోజు చూపించబోయే హెయిర్ ఆయిల్ అంతా కూడా మీరు అప్లై చేసుకోండి డెఫినెట్గా మీకు రిజల్ట్ అనేది చాలా తొందరగా కనిపిస్తుంది మీ హెయిర్ అంతా కూడా థిక్గా పెరగడమే కాకుండా సిల్కీగా షైనీగా అండ్ హెల్తీగా కూడా ఉంటుంది సో ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేసుకుపోయే హెయిర్ ఆయిల్ వైటమిన్ ఈ హెయిర్ ఆయిల్ అండి ఈ వైటమిన్ ఈ హెయిర్ ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవడం వల్ల డెఫినెట్గా మన హెయిర్ అయితే స్ట్రాంగ్గా పెరుగుతుంది అంతేకాకుండా హెల్దీగా కూడా ఉంటుంది సో ఈ ఆయిల్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అండ్ దానివల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటో చూసేద్దాం మనం ఈ వైటమిన్ ఈ హెయిర్ గ్రోత్ ఆయిల్ ప్రిపేర్ చేయడానికి మనకు కావాల్సిన ఫస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ వైటమిన్ ఈ క్యాప్సూల్స్ అండి మీరు ఎటువంటి బ్రాండ్ అయినా కూడా యూస్ చేయొచ్చు లేదనుకుంటే మనకు మార్కెట్లో వైటమిన్ ఈ ఆయిల్ కూడా దొరుకుతుంది మీరు అదే అయినా కూడా తెచ్చుకొని ఈ ఆయిల్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను ఆర్గానిక్ కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకుంటున్నాను అన్రిఫైన్డ్ వర్జిన్ కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను మీరు రెగ్యులర్గా ప్యారాషూట్ ఆయిల్ అయినా ఇంకా వేరేదైనా కూడా తీసుకోవచ్చు బట్ అన్రిఫైన్డ్ వర్జిన్ ఆయిల్ అయితే ఇంకా మంచిది ఆర్గానిక్ ఆయిల్ అయితే మనకు ఎఫెక్ట్ అనేది ఇంకా బాగా చూపిస్తుంది సో నేను ఇక్కడ ఆయిల్ వచ్చేసి టూ వీక్స్ కోసం ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను సో దానికోసం అని నేను ఇక్కడ త్రీ స్పూన్స్ కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఆయిల్ వచ్చేసి ఆల్మండ్ ఆయిల్ తీసుకుంటున్నామండి ఇందులో మనకు కావాల్సిన అన్ని హెల్దీ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అలాగే వైటమిన్ ఈ అండ్ మెగ్నీషియం కూడా ఉంటుంది ఇది మన హెయిర్ చాలా తొందరగా పెరగడానికి అండ్ మన హెయిర్ స్ట్రాంగ్గా అవ్వడానికి ఆల్మండ్ ఆయిల్ చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఇందులో కూడా వైటమిన్ ఈ ఉంటుంది కాబట్టి తప్పకుండా ఈ ఆయిల్ మనము మిక్స్ చేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ టూ స్పూన్స్ ఆల్మండ్ ఆయిల్ అంతా కూడా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను ఇది వచ్చేసి రోగన్ ఆల్మండ్ ఆయిల్ నేను తీసుకున్నాను స్వీట్ ఆల్మండ్ ఆయిల్ అనమాట చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాస్ట్ర ఆయిల్ అండి నేను ఇక్కడ రిఫైన్ క్యాస్ట్ర ఆయిల్ తీసుకుంటున్నాను అది కూడా ఓన్లీ వన్ స్పూన్ మాత్రమే క్యాస్ట్ర ఆయిల్ అనేది మనం అప్లై చేసుకోవడం వల్ల మన హెయిర్ అంతా కూడా స్మూత్గా షైనీగా అవ్వడమే కాకుండా మన హెయిర్ స్ట్రాంగ్గా పెరగడానికి క్యాస్ట్ర ఆయిల్ చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి విటమిన్ ఈ క్యాప్సూల్స్ ఇప్పుడు తీసుకుంటున్నాము ఇక్కడ మనము వైటమిన్ క్యాప్సూల్స్ అన్న తీసుకోవచ్చు లేదంటే ఆయిల్ కూడా మనము వాడవచ్చు అయితే ఏంటంటే ఇండియాలో మనకు నార్మల్గా వైటమిన్ ఈ క్యాప్సూల్స్ అన్నీ కూడా గ్రీన్ కలర్లో ఉంటాయి ఇది కలర్ అలా ఏం ఉండదండి నార్మల్గా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్రాండ్ని బట్టి మన క్యాప్సూల్స్ మాత్రం అలా కనిపిస్తాయి కొన్ని ఎల్లోగా కొన్ని గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తుంది బట్ ఆయిల్ మాత్రం మన ట్రాన్స్పరెంట్ కలర్లో మాత్రమే ఉంటుంది ఇందులో క్యాప్సూల్స్ టూ హండ్రెడ్ ఐయు ఈచ్ ఉందండి సో నేను ఇక్కడ ఫోర్ క్యాప్సూల్స్ తీసుకుంటున్నాను సో మీరు ఫోర్ హండ్రెడ్ అయితే ఒక టూ క్యాప్సూల్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ వైటమిన్ ఈ క్యాప్సూల్స్ అన్నీ కూడా కట్ చేసేసుకొని మనం ఈ ఆయిల్లో మిక్స్ చేసుకోవాలి మీ హెయిర్కి స్ప్లిటెంట్స్ ఉన్నాయా మీ హెయిర్ చాలా ఎక్కువగా డ్రైగా ఉందా అండ్ మీ స్కాల్ప్ అయినా ఉండే సెల్స్ అన్నీ కూడా చాలా డ్రైగా ఉండి ఎక్కువగా డ్యాండ్రఫ్ వస్తుందా హెయిర్ అంతా కూడా ఊడిపోతుందా ఇలాంటి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి వైటమిన్ ఈ అనేది చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇందులో చాలా బాగా యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయండి ఇది మన హెయిర్ ఎలాస్టిసిటీని పెంచుతుంది అంతేకాకుండా మన హెయిర్ని కూడా స్ట్రాంగ్గా పెరగడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది సో రెగ్యులర్గా మనం వైటమిన్ ఈ ఆయిల్ అంతా కూడా అప్లై చేసుకున్నట్టయితే మన హెయిర్ అంతా కూడా చాలా ఒత్తుగా పెరగడమే కాకుండా మన స్కాల్ప్ అంతా కూడా హెల్దీగా ఉంటుంది సో మనం వైటమిన్ ఈ డైరెక్ట్గా అప్లై చేసుకోకుండా ఈ విధంగా కాంబినేషన్ ఆయిల్స్లో మిక్స్ చేసేసుకుని అప్లై చేసుకుంటే రిజల్ట్ అనేది ఇంకా తొందరగా చూస్తాము ఇప్పుడు మనం మిక్స్ చేసుకున్న ఆయిల్స్ అన్నీ కూడా మనం హెయిర్ పైన అప్లై చేసుకున్నప్పుడు మన స్కాల్ప్ పైన ఉండే హెయిర్ ఫాలికల్స్ని స్ట్రాంగ్గా చేస్తుంది దీనివల్ల హెయిర్ అనేది ఊడిపోదు అలాగే మీ స్ప్లిట్ హెయిన్స్ ఉంటే అవన్నీ కూడా తగ్గిపోయి మన హెయిర్ అంతా కూడా సాఫ్ట్గా అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనము మన హెయిర్ అంతా కూడా స్ట్రాంగ్గా అయిపోయి మనకు స్ప్లిట్ హెయిన్స్ తగ్గిపోవడం వల్ల మన హెయిర్ అనేది ఒత్తుగా పెరుగుతుంది మీరు ఇది డిఫరెన్స్ అనేది ఒక టూ త్రీ వీక్స్లోనే చూస్తారు డబుల్ బాయిలర్లో పెట్టుకొని మనం ఇదంతా కూడా మెల్ట్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ అంతా కూడా మనకు కంప్లీట్గా మిక్స్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మెల్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఆయిల్ అంతా కూడా చల్లారాలి చల్లరే వరకు వెయిట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఒక కంటైనర్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు మీ హెయిర్ ఒత్తుగా స్ట్రాంగ్గా పెరగాలి మీకున్న స్ప్లిటెన్స్ తగ్గాలి అంటే ఈ హెయిర్
మీరు ఈ హెయిర్ ఆయిల్ అంతా కూడా ఒక టూ వీక్స్ అప్లై చేసి చూడండి అండ్ మీ హెయిర్ అంతా కూడా వన్ టు టూ ఇంచెస్ వరకు తప్పకుండా పెరుగుతుంది అండ్ హెయిర్ అంతా కూడా స్ప్లిటెన్స్ తగ్గిపోయి సాఫ్ట్గా సిల్కీగా అవ్వడమే కాకుండా షైనీగా అవుతుంది అండ్ హెయిర్ గ్రోత్ కూడా పెరుగుతుంది ఐ హోప్ ఫ్రెండ్స్ నేను చేసిన ఈ హెయిర్ ఆయిల్ తప్పకుండా మీకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను మీకు నా వీడియో నచ్చినట్టయితే నా వీడియోని లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ ఈ నెక్స్